ในในกรณีของการเล่นงานบริษัทซึ่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของจีนแผ่นดินใหญ่ในอเมริกาอย่างเช่นหัวเว่ยมันเป็นความสวยของหัวเว่ยในยุคที่ทรัมป์นั้นให้จีนนั้นเป็นศัตรูร่วมของคนอเมริกันทั้งหมดในการปราศัยเพราะฉะนั้นหัวเว่ยเนี่ยเขาโดนจัดหนักโดยที่มันมีผลกระทบทางธุรกิจของเขาใบอนุญาตหัวเว่ยกับอเมริกาเนี่ยหมดลงเนี่ยตั้งแต่วันที่16สิงหาคมเป็นต้นมาก็มีผลทําให้ Google ไม่สามารถอัปเดต Android และความปลอดภัยให้กับหัวเว่ยทุกรุ่นได้ทําให้บริษัทต่างๆในอเมริกานั้นต้องถอดอุปกรณ์ของแบรนด์หัวเว่ยออกทั้งหมดผลของทั้งหมดนี้ก็คือมันจะทําให้มือถือของหัวเว่ยในแต่ละรุ่นเนี่ยไม่สามารถอัปเดต Android แล้วก็แพทช์แพทช์ความปลอดภัยหรือ safety patch และอาจจะใช้ GSM ไม่ได้แบบถาวรนะครับสำหรับในกรณีของที่ปฏิบัติการอยู่ในสหรัฐรวมทั้งอาจจะมีปัญหาในการแชร์แอปพลิเคชันในการใช้ไม่ว่าจะเป็น YouTube Google Map Google Drive อาจจะมีปัญหาตามมาการที่ทรัมป์จัดหนักหัวเว่ยเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยในมุมที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางด้านธุรกิจเนี่ยมันมีผลทางการเมืองไงผลทางการเมืองคือประธานาธิบดีสหรัฐคนนี้เนี่ยเขาพยายามแสดงให้เห็นกับชาวอเมริกันในช่วงที่กําลังจะมีการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละเขาไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลทางการค้าการลงทุนและทางการเมืองและทางการทหารโดยเฉพาะยิ่งของจีนในยุคที่จีนพยายามที่จะสร้างกองทัพเรือให้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะเขาไปลาดตระเวนในทะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้นเนี่ยทรัมป์พยายามที่จะโชว์ให้คนอเมริกันที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เห็นว่าเขาเนี่ยแหละคือคนซึ่งมีพร้อมมีความเด็ดขาดกับจีนมากกว่าอเมริกาตั้งแต่สมัยยุคสงครามเย็นซึ่งมีศัตรูร่วมที่เป็นสาภาพโซเวียตเนี่ยประธานาธิบดีที่ได้คะแนนนิยมได้ได้การยอมรับจากประชาชนมากที่สุดก็จะเป็นประธานาธิบดีที่พร้อมที่จะเด็ดขาดกับสาภาพโซเวียตคนซึ่งถูกมองว่าเป็นตำนานของพรรครีพับบลิกันที่มีผลงานแบบที่เอาชนะสาภาพโซเวียตได้เนี่ยเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นรอนัลด์เรเกนนั้นรอนัลด์เรเกนนั้นถูกมองโดยคนอเมริกันว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ถล่มให้สาภาพโซเวียตไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเขาจัดหนักโคเวยหรือเขากำลังจะใช้วิธีการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายขู่ที่จะตอบโต้จีนกับกรณีที่มีการปล่อยให้มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2 0 1 9เนี่ยทรัมป์พยายามที่จะชูตนเองว่าเป็นคนที่ไม่กลัวต่ออิทธิพลของประเทศซึ่งเป็นศัตรูร่วมของชาวอเมริกันแน่นอนชาวอเมริกันจนหนึ่งหนึ่งเขาก็จะก็จะมองทะลุความพยายามนี้ของประธานาธิบดีสหรัฐคนนี้แล้วแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นลีลาทางการเมืองเพื่อที่จะให้คนอเมริกันที่ไม่เอาจีนที่เกลียดจีนที่แอนตี้จีนเพราะโควิด1 9เนี่ยหันมาเลือกนายโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าในที่สุดแล้วคนจํานวนมากหลายล้านคนอาจจะหลายสิบล้านคนก็อาจจะมองว่าทรัมป์เนี่ยแหละเป็นแคนดิเดตที่พร้อมที่จะต่อรองแล้วก็ต้านทานอานาจและอิทธิพลและตอบโต้จีนในกรณีของโควิด1 9ด้วยในขณะที่ประธานาธิบดีของอีกฝ่ายหรือแคนดิเดตประธานาธิบดีของอีกฝ่ายเนี่ยโจไบเดนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ว่าลูกชายเคยไปทําธุรกิจในประเทศจีนมาจะมีภาพลักว่าลูกชายเคยไปทำธุรกิจในยูเครนมาอันนี้คือปัญหาซึ่งเกิดขึ้นสำหรับทักเดโมแครตในรอบนี้เวลาคนเขากำลังจะตัดสินใจเลือกผู้นำในยุคที่จีนนั้นถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามใหม่การที่จีนถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามใหม่สำหรับสหรัฐอเมริกาในเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่บังเอิญมันมีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์2 0 9แล้วมันไปซ้าซ้าเติมปมนี้มันไปซ้ำปมนี้แล้วทั้งหมดนี้แหละมันน่าจะเอื้อให้ Republican สามารถชูแคนดิดตประธานาธิบดีแล้วก็ทำให้พรรคของเขาไปสู่ชัยชนะได้ในวันที่3พฤศจิกายนแต่เดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวรอดูว่าในการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยจะมีรสชาติอย่างไรและจะมีเนื้อหาอย่างไร